У юных спортсменов города с началом летних каникул тренировки практически не прекращаются. Все желающие мальчишки и девчонки стали посещать летние профильные оздоровительные лагеря в своих спортивных школах. С сегодняшнего дня у нас начали функционировать оздоровительные лагеря в учебно-спортивных учреждениях. Всего планируется оздоровить, как я говорю, в наших спортивных школах более 1300 человек. Некоторые школы работают в первую смену, некоторые школы будут принимать первую, вторую и третью смену, такие как с дюшор хоккей наш и гребля. Именно здесь, на грибной базе, мы смогли убедиться, как здорово в лагере ребятам. Их отдых четко организован и распланирован. У нас на сегодняшний день оздоравливается 254 учащихся. Это отделение гребли на байдарках и каноэ и отделение академической гребли. Конечно, спортивный лагерь отличается от обычного и напоминает скорее учебные сборы, которые предусматривают тренировки, усиленное питание, физическую подготовку. В основном идет упор на учебно-тренировочный процесс, на совершенствование навыков учащимися нашими именно в том виде спорта, который они выбрали, или академическая ребля, или, или ребля на байдарках и каноэ. Ну и кроме этого еще планируем посещение Значит, спасательные станции, МЧС объектов. А еще будут не только соревнования, а походы в кино и экскурсии, просмотры тематических телевизионных программ. В общем, скучать не придется. Стоит только позавидовать ребятам, которые вот так на природе, на воде проведут несколько недель, общаясь друг с другом, занимаясь любимым делом. Весело, пришло лето, и все, прекрасная погода. Можно выходить на воду. Все классно, можно и купаться, и гипси есть, но... Ну, это лучше, чем просто сидеть дома. Трехдневное питание, весело тут. Спортом занимаюсь вместо того, чтобы дома в компьютере сидеть. А вот юные шахматисты пока склонили головы над шахматной доской. Здесь усиленная работа мысли. Своему любимому виду спорта эти ребята остались верны и в первый месяц летних каникул. Но и у этих умняшек жизнь в лагере бьет ключом. У нас стартовал э, спортивный лагерь, который будет продолжаться 23 июня. В лагере мы будем заниматься всем, чем только возможно, играть в шахматы, подвижными играми, ну и готовиться к предстоящим стартам в августе на республику. И, как хочется еще раз подчеркнуть, оздоровление юных спортсменов обойдется родителям совсем недорого. Все расходы практически покрывает государственная дотация. Какая основная задача – это здоровье детей, чтобы нигде, говорится, не было у нас никаких, говорится, чрезвычайных происшествий, чтобы все были здоровы. Потому что самое главное – это что? Здоровье наших детей – 